डयर स्टूडेंट मन कोई आबजेक्ट टाइप क्वेश्चन टेन्त क्लास बेस्ड अन्ट आलरे इंत मोडल पेपर वन चपेसा नी आजक्ट टाइप क्वेश्चन अभी त्रिबल लेते डीएससी एपीआरजेसी अला एपीपीएससी आरआरबी इलांट कांपटेट एग्जाम फेस चेया की उपयोगपड़ता नैन कोई क्वेश्चन एला साव चेया चूपस्ता अला इंकोनी क्वेश्चन कंटिव चयी फिजिकल सैनो एला अटंपेयी क्लीयर का अर्थम हो मन कुछ टापिक हीटन इंदो हाफ मार्क् क्वेश्चन अभी चुदा वाट रईट दि वालू आफ् आबल्यूट जीरो टेमपरेशर अंत आबल्यूट जीरो टेमपरेशर अंत दिन वालू एसवाली मन अन्ट आबल्यूट जीरो टेमपरेशर अंत मैनस् टू सी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड मैनस् टू सी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड लेते जीरो कैलवि दी आबल्यूट जीरो टेमपरेशर अटार प्रकृति इंतकना चेमपरेशर उ इधे मिनीम टेमपरेशर अन्ट मैनस् टू सी थ्री कटे इंका तक टेमपरेशर अटे मैनस् टू सी फोर उड़ते उ असल प्रकृति इधे मिनीम टेमपरेशर दी आबल्यूट जीरो टेमपरेशर अटार ओके नैक्स्ट फैंड दि वालू आफ एक्स इफ थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस थ्री हड्रेड कैलवि प्लस टेन कैलवि प्लस एक्स कैलवि इज ईक्वल फोर हड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इला मन की एक्स कना इधन प्राब्लम कदा दी साइटा की ट्रई चंद फस्ट चूँ थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड अना कदा दाने कैलवि की मार्चे एला मार्स्त टू सी थ्री याडी टू सी थ्री प्लस थर्टी अंत थ्री नाट थ्री अंत नैन कैलवि की मार्चेस प्लस तरवा थ्री हड्रेड कैलवि दाने मार्च बल्ला एन कं अभी आलरे कैलवि प्लस टेन कैलवि अभी कैलवि प्लस एक्स कैलवि इज ईक्वल फोर हड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड अंत कैलवि की मार्चे टू सी थ्री ने ऐड चे अब सिक्स सी थ्री कैलवि अंत का इध मन फस्ट स्टेपन तरवा नैक्स्ट एम चेदे थ्री नाट थ्री थ्री हड्रेड सिक्स नाट थ्री सिक्स नाट थ्री अटे सिक्स वन थ्री अटे सिक्स वन थ्री कैलवि प्लस एक्स कैलवि इज ईक्वल सिक्स सिक्स सी थ्री कैलवि अब मर एक्स एक्सएच सैड अट्ठा आरहे सैड की सिक्स सी थ्री मैनस् वन थ्री अन्ना अंत एंत सिक्टी कैलवि टी वे मन को सिक्टी कैलवि दिन सेंटीग्रेड में चपाली अंत टू सी थ्री नि सबट्राक्टी इपड़ मन की एक्स वाल्यू कैलवि वन दी मन सेंटीग्रेड चपाली अंत सिक्टी टू सी थ्री नि सबट्राक्टे मैनस् टू वन थ्री डिग्री सेंटीग्रेड मैनस् टू वन थ्री डिग्री सेंटीग्रेड एना चपच्छ नैक्स्ट क्वेश्चन चूँगी नेम दि फिजिकल क्वांटी विच इज ए मेजर आफ् धर्मल ईक्विब्रिय धर्मल ईक्विब्रिय मेजर एंटे टेमपरेशर का आंसर टेमपरेशर असल धर्मल ईक्विब्रिय अंटेसारी गुर्तको मन दर रे बाॉडी उ बाॉडी मरी बी अने इंकोक बाॉडी रे बाॉडी धर्मल का उ अंत और कापर राड तो रे कनेक्टा अब बी यानी बी नी एनी हीटने फ्लो कावटमलावट ले रेडूड़े टेमपरेशर दबी हीट फ्लो कावटमला अब आ रेट धर्मल ईक्विब्रिय उन्नाई अच्छेतारनम 
కాబట్టి రెండు బాడీస్ ఎప్పుడు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయంటే ఇఫ్ దే ఆర్ అట్ సేమ్ టెంపరేచర్ దెన్ దే విల్ బీ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కాబట్టి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కి మెజర్మెంట్ ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ మెజర్డ్ యాజ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కెల్విన్ స్కేల్ అది క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ అనమాట మన దగ్గర టూ బాడీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రెండో బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అప్పుడు ఆ రెండింటికి తేడా ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడే కదా ఓకే కెల్విన్ లోకి మారిస్తే ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పమంటున్నాడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ని కెల్విన్ లోకి ఎలా మార్చాలి దానికి టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అప్పుడు కెల్విన్ లోకి వచ్చేస్తుంది అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే టూ నైంటీ త్రీ కెల్విన్ అలానే ఈ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ని కెల్విన్ లోకి ఎలా మార్చాలి దానికి టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు త్రీ ట్వంటీ కెల్విన్ కరెక్టేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత టూ నైంటీ త్రీ సెకండ్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత త్రీ ట్వంటీ ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ కెల్విన్ కాబట్టి మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే రెండు బాడీస్ మధ్య టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటే వాటి మధ్య టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కెల్విన్ లో చెప్పమంటే కెల్విన్ లో కూడా అంతే ఉంటుంది కెల్విన్ లో కూడా అంతే ఉంటుంది సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రెండు బాడీస్ మధ్య టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకో వాటి మధ్య టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కెల్విన్ లో చెప్పండి అంటే టెన్ కెల్విన్ ఇలా మీరు చేసి చూసుకుంటే మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ రైట్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ కేఈ అండ్ ఆబ్జర్వ్ టెంపరేచర్ టీ ఇఫ్ కేఈ ఇస్ ది యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ అండ్ టీ ఇస్ ది ఆబ్జర్వ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ మీకు తెలుసు కదా ఏంటి ఈ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆబ్జర్వ్ టెంపరేచర్ ఒకదానికి ఒకటి ప్రపోషనల్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ లో ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంది ఏంటంటే వాటర్ కంటైనర్ తీసుకొని రెండు వాటర్ కంటైనర్స్ ఒక దాంట్లోనేమో కొంచెం కోల్డ్ వాటర్ ఒక దాంట్లోనేమో బాగా హాట్ వాటర్ తీసుకొని రెండిట్లో కూడా ఫుడ్ కలర్ అంటే మన ఆహార పదార్థాల్లో వేసేటువంటి ఫుడ్ కలర్ ని స్ప్రింకిల్ చేస్తే ఎక్కడ బాగా కలిసిపోతుందంటే హాట్ వాటర్ లో బాగా కలిసిపోతుంది ఎందుకంటే హాట్ వాటర్ వేడిగా ఉంటాయి అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మాలిక్యూల్స్ అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంటాయి అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు ఆబ్జర్వ్ టెంపరేచర్ ఒట్టి టెంపరేచర్ అనకూడదు ఆబ్జర్వ్ టెంపరేచర్ టి అదే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ వాట్ హెపెన్స్ టు ది ఆబ్జర్వ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ వెన్ ది యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ హౌడ్ అంటే యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీని సగానికి తగ్గిస్తే ఆబ్జర్వ్ టెంపరేచర్ కూడా సగం తగ్గిపోతుంది యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సగమైంది అంటే టెంపరేచర్ కూడా సగం అవుతుంది అనమాట సో టెంపరేచర్ ఈజ్ హావుడ్ హావుడ్ అంటే సగం అవటం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ యర్ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దీన్ని కెల్విన్ లో చెప్పండి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ని కెల్విన్ లో చెప్తే ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ కి ఒక టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ నేను కెల్విన్ లో చెప్తున్నా అనమాట ఇదేంటి అంటే టెంపరేచర్ కాబట్టి క్యాపిటల్ టీ ఓకే వెన్ ఇట్ ఇస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ వై ఫైండ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూర్ సబ్స్టాన్స్ ఇఫ్ వి ట్రిపుల్ ది యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీని ట్రిపుల్ చేసాము అంటే 
ఖచ్చితంగా ఆబ్జల్యూ టెంపరేచర్ కూడా ట్రిపుల్ అవుతుంది అంటే త్రీ కెల్విన్ ఉండేది నైన్ కెల్విన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే నైన్ కెల్విన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ when they are in thermal contact and at different temperatures kachithanga ante kada oka body nunchi inkoka body ki heat anedi eppudu transfer avutundi oka body emo higher temperature daggara undali inkoka body emo lower temperature daggara undali aa rendu oka danto okati thermal contact lo undali ante aa rendini oka raagi kaddi copper rod tho connect chesamani uhinchukondi so ee statement correct x మరి స్టేట్మెంట్ వై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ థర్మల్ కాంటాక్ట్ అంటే రెండు కూడా థర్మల్ కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి అండ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అంటే ఒక దాంట్లో ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ ఒక దాంట్లో తక్కువ హీట్ ఎనర్జీ ఉంటే అప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటున్నాడు అట్ల కుదరదు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది కాదు ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మెజర్మెంట్ ఎలానో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి తేడాని ఇప్పుడు వాటర్ లాగానే హీట్ కూడా ఇప్పుడు ఇది ఒక ట్యాంక్ ఉంది ఇది ఇంకొక ట్యాంక్ ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఒక పైప్ తో కనెక్ట్ చేసాం ఫస్ట్ ట్యాంక్ లో ఇంతవరకు వాటర్ ఉన్నాయి సెకండ్ ట్యాంక్ లో కూడా అదే లెవెల్లో వాటర్ ఉన్నాయి అంటే హైట్స్ ఏం తేడా లేదు అమౌంట్ లో తేడా ఉంది దీంట్లో కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి దీంట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి అప్పుడు ఒక దాని నుంచి ఒక దానికి వాటర్ ఫ్లో జరుగుతుంది అంటే జరగదు ఒక ట్యాంక్ లో ఎక్కువ వాటర్ ఒక ట్యాంక్ లో తక్కువ వాటర్ ఉన్నాయని చెప్పి వాటర్ ఒక ట్యాంకు నుంచి ఇంకొక ట్యాంకు ఫ్లో కాదు మరి వాటర్ ఎప్పుడు ఫ్లో అవుతుందంటే లెవెల్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఒక దగ్గర తక్కువ లెవెల్ ఒక దగ్గర ఎక్కువ లెవెల్ ఉంటే ఫ్లో అవుతుంది లెవెల్స్ సమానమైతే ఫ్లో కాదు అంటే వాటర్ ఫ్లో ఎలా అయితే లెవెల్ మీద లెవెల్ డిఫరెన్స్ మీద డిపెండ్ అయిందో అలానే హీట్ అనేది కూడా డెఫినెంట్ గా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే హీట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ అనే స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ వై అనే స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎట్ అండ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ బి ఎట్ టెన్ కెల్విన్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు హీట్ అనేది ఏ నుంచి బికి ఫ్లో అయిందట ఏ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బి టెంపరేచర్ ఎంత అంటే టెన్ కెల్విన్ తర్వాత రెండో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ డిటర్మైన్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లోస్ టెంపరేచర్ అనేది కదా నిర్ణయించేది హీట్ ఎటు వెళ్ళాలి అనేది ఎవరు నిర్ణయిస్తారు టెంపరేచర్ నిర్ణయిస్తుంది ఎట్లా హీట్ ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఉన్న బాడీ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ ఉన్న బాడీకి వెళ్తుంది అనమాట సో హీట్ ఎటు ఫ్లో అవ్వాలి అని నిర్ణయించేది టెంపరేచరే కాబట్టి రెండో స్టేట్మెంట్ కరెక్టేను ఈ మొదటి స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటున్నాడు కదా దాన్ని కెల్విన్ లోకి మార్చేయండి టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ని కెల్విన్ లోకి ఎలా మార్చాలి టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టెన్ అంటే టూ ఎయిటీ త్రీ అవుతుంది అనమాట కెల్విన్ లోకి మార్చేసా ఇది ఏ సంగతి మరి బి సంగతి ఏంటి 10 కెల్విన్ 10 కెల్విన్ అని నీకు తెలుస్తూనే ఉంది కదా ఏ ఏమో హయ్యర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది టూ ఎయిటీ త్రీ కెల్విన్ బి ఏమో లోయర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది టెల్ కెల్ టెన్ కెల్విన్ డెఫినెట్ గా హీట్ అనేది హయ్యర్ టెంపరేచర్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ కు ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి హీట్ అనేది ఏ నుంచి బి కి ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ రెండో స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి ఇది క్యాపిటల్ బి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఏంటంటే ఏ అండ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే అండ్ ఆర్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఏ అంతే కదా ఎందుకనంటే 
హీట్ ఎటువైపు ఫ్లో అవ్వాలో చెప్పేది ఎవరంటే టెంపరేచరే కదా హీట్ ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఉన్న బాడీ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ ఉన్న బాడీకి ఫ్లో అవుతుంది ఓకే మనకు ఆన్సర్ తెలిసిపోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ అనమాట చూస్ ది సూటబుల్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ బి విత్ సెక్షన్ ఏ కిలో క్యాలరీస్ అంటే థౌజండ్ క్యాలరీస్ కిలో క్యాలరీస్ అంటే థౌజండ్ క్యాలరీస్ అనమాట థౌజండ్ క్యాలరీస్ అని రాస్తున్నాయి ఇక్కడ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అని రాసిన తర్వాత ఆ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అనేది ఇటువైపు లేదు కాబట్టి దాన్ని జౌల్స్ లోకి మార్చాలి థౌజండ్ ఇంటూ మీకు తెలుసు కదా ఒక క్యాలరీ అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ సో వన్ క్యాలరీ అంటే ఫోర్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ అలానే ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్స్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లో కావాలంటే ఏం అవసరం టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అవసరం కాబట్టి రెండో దానికి ఇదనమాట ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నేమ్ ది సబ్స్టాన్స్ విచ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండేది వాటర్ అనమాట అందుకని మనం వాటర్ ని హీట్ చేయటము నిదానమే వాటర్ కూల్ అవ్వటం కూడా నిదానమే అనమాట ఎందుకంటే వాటర్ కి హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈ సప్లైడ్ టు టూ లిక్విడ్స్ ఏ అండ్ బి అంటే ఏ అనే లిక్విడ్ కి బి అనే లిక్విడ్ కి రెండింటికి కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని సప్లై చేసాం ది లిక్విడ్ బి షోస్ గ్రేటర్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ఏ ఏమో పెద్దగా వేడెక్కినట్టుగా కనపడలేదు బి ఏమో త్వరగా వేడెక్కిపోయింది అనమాట రెండింటికి సప్లై చేసిన హీట్ మాత్రం ఒకటే ఏదైతే త్వరగా వేడెక్కిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుందో దేనికైతే రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ అనమాట సో బి అనే లిక్విడ్ కి స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ సో వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ బి when compared to liquid a ante nu em cheptam ante specific heat of b is less than specific heat of a ela ante edaithe twaraga vede ekkutundo adhe edaithe twaraga challabadutundo daniki specific heat takku unnattu nidananga vede ekki nidananga challabadithe water maadiriga daniki specific heat ekku unnattu lekka anamata so answer telisipoyindi manaki Specific heat of B is less than specific heat of A in Chappali. Next question number 13. X and A statement. The amount of heat required to rise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree centigrade is known as specific heat. Specific heat definition is not known as specific heat. I will explain this here. Good to be at point. Specific heat and T in the cell is known as A letter to denote as S. I will explain this formula. S is equal to Q by M delta T. This is not the formula. Q is equal to Ms delta T. This is the formula. This is the formula. This is the formula. The amount of heat energy gained or lost by a substance. M is the mass. S is the specific heat. Delta T is the temperature difference. ఈ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే నేను చెప్పిన వీడియోస్ హీట్ అనే లెసన్ అంతా చూడండి మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నా కదా మీకు ఇలా ఒక కంటైనర్ ఆ కంటైనర్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే సబ్స్టాన్స్ తీసుకోండి ఎంత యూనిట్ మాస్ యూనిట్ మాస్ అంటే ఎంకేఎస్ లో అయితే కేజీ సిజిఎస్ లో అయితే గ్రామ్ అంటే యూనిట్ మాస్ ఉండేట్టుగా తీసుకోండి దాన్ని వేడి చేయండి ఎంత హీట్ చేయాలి జస్ట్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే అది థర్టీ దగ్గర ఉంటే థర్టీ వన్ కు హీట్ చేయండి అలా వేడి చేయాలంటే ఎక్కువ హీట్ ఏం సప్లై చేయబడలేదు కొంచెం హీట్ సప్లై చేస్తే చాలు నువ్వు సప్లై చేసినటువంటి హీట్ నే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటారు ఇలా నేర్చుకోవాలి స్పెసిఫిక్ హీట్ డెఫినేషన్ సో మనం ఎంత సబ్స్టాన్స్ తీసుకోవాలి యూనిట్ మాస్ ఎంత హీట్ చేయాలి 
वन डिग्री सेंटीग्रेड यानी वन कैलविन यानी अलग हीट चाहिए अंटे मानो यह सप्लाई जाए अली हीट मानो सप्लाई जैसे ने हीट ने स्पेसिफिक हीट अंटा हो ये पुरे डेफिनेशन देख कर आंडे the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree centigrade or 1 kelvin is known as specific heat. Kabati specific heat is the definition right away. Next, the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water. In the case of substance, we have to say that this substance is equal to this. Now, we have to say that water is 1 gram. दानी वन डिग्री सेंटीग्रेड वेड चाहिए आली दानी कैलोरी अंटा रही थी कैलोरी डेफिनेशन अन माटा ये रेंडु वक्य रखेंगे उन टाइ काग पोते आकड़े मो सब्सटेंस अंटे इकड़ वाट रंटा हूँ यंत्र दिस को अंटे वन ग्राम वन डिग्री सेंटीग्रेड वेड चाहिए आली अलां हीट चाहिए आल अंटे नो हीट एनर्जी सप्लाई सॉरी कैलोरी यानी दी हीट एनर्जी की सीजीएस यूनिट सीजीएस यूनिट टर्म आटा आधे एमकेएस यूनिट एंटी एंटे जोल इन दाग चेप्पन का था जोल एमकेएस यूनिट ओके नेक्स्ट फाइंड दी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन � इपड़ी मिक्स्चर टेम्परेचर कावाली, मिक्स्चर टेम्परेचर नें कानु कुण्टानु, टेम्परेचर आफ दी मिक्स्चर की फार्मला एंटी, T is equal, M1, T1, plus M2, T2, by M1, plus M2, इदी मिक्स्चर टेम्परेचर की, is equal to m1 कु बदल m में रहा हैंडे इंद कंटे equal amounts mt1 plus mt2 by m plus m 2m मौत हुंदी पाइना के इंद m काम अंदी स्कैंसल जेसे हैंडे आपल t1 plus t2 by 2 उच्छी नर माटना को आंटे इककड चोड़ने मरी मन किच्छन प्राब्लन लो यंद इच्छाड t1 90 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अंटे 90 प्लस 60 150, 150 बाय 2 अंटे 75, सो मिक्सचर टेम्परेचर अंतर अंटे 75. नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, आयरन, ब्रास एंड वाटर आर इक्लाइड चर्ड. Which of the above material can be heated quickly? देनी मनों सुलबंगा त्वरगा heat चेयत्सु देनी की temperature rise एक्पो कनिपिस्तुंदी अनडवुत्तु नड़न माट मनम एंच अप्पालेंटे देनी कैते तक्कुव specific heat उन्टुंदो दान्नी मनम easy गा heat चेयत्सु easy गा cool चेयत्सु कापटि वीट अन्नेटलो तक्कुव specific heat उन्दे दे इधर हम 0.092 काबटी मुड़ो दी मुड़ो जानते ब्रास हनुमाता काबटी ब्रास नहीं मानें पिग्गा हिट चेच चु पिग्गा कोल चेच चु मान आंसर ब्रास नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 16 चूज दी सोटेबल आंसर्स ऑफ सेक्शन बी विथ सेक्शन ये ये रेनिटलो सोटेबल आंसर्स है तो हिट टेंटर नड़ गया इकड़े बेच गया हिट की जो � अदे heat की CGS unit calorie काबटी heat की answer जवल R माट next specific heat specific heat की MKS unit to CGS unit यला वस्तुन्दों ने मिक्च चप्ता नू जागर्थिको गुर्थ बेट कोंडी specific heat अंट इक्पुडे चेप्पेन ने S is equal Q by M delta T यानी formula चेप्पेन नू इस formula निंचे units वच्चेदी पस्ट नेने MKS unit रास्तना, Q अंटे heat energy गदा, जवल, M अंटे mass गदा, Kg, delta T अंटे temperature difference गदा, Kelvin, काबटी जवल, पर, Kg Kelvin, लापे, numerator लोग देश्ते, जवल, Kg inverse, Kelvin inverse, इदी MKS unit अर्माट, इकड़ कानिपिस्त हुँद्धिगा मनुखे, डैरेट्ट का MKS लो इच्चे सड़ुगा, अधे CGS लो डिगते, 
calorie gram inverse degree centigrade inverse ila cheppali kabatti rendo dani answer entante q next moodo di 1 calorie gram inverse centigrade inverse ante idigo answer idi 4.2 into 10 cube joule kg inverse kelvin inverse దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేను దీనికి ఒక నాలుగు వీడియోల ముందు యూనిట్స్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్ కి యూనిట్స్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అని ఒక వీడియో కూడా చెప్పున్నాను మీరు చూడండి దేన్నైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు మనం ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్ కి ఓకేనా నెక్స్ట్ 17 క్వశ్చన్ చూస్ ది సూటబుల్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ బి విత్ ది సెక్షన్ ఏ కిరోసిన్ ఇవన్నీ ఏం లేదు అన్నిటికీ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఇచ్చి ఉన్నాడు అనమాట దేని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత ఇప్పుడు ఐస్ కి అయితే నాకు తెలుసు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ క్యాలరీస్ గ్రామ్ ఇన్వర్స్ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ అని ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అన్ని కూడా దేని ఎంతో తెలిస్తే గానీ ఇవన్నీ మనం పెట్టలేము అనమాట ఒకసారి ఆ లిస్ట్ చూసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ చూడండి స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అన్ని మన టెక్స్ట్ బుక్ లో లిస్ట్ ఇచ్చి ఉన్నాడు ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సింది లెడ్ కి ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వన్ ఎందులో అంటే సిజిఎస్ సిస్టమ్ లో అదే ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ లో అయితే వన్ థర్టీ ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది నేను ఒక వీడియో మీకు చెప్పున్నాను ఒక మూడు నాలుగు వీడియోస్ ముందే ఈ మధ్యలో చెప్పాను చూడండి మీరు అలానే వాటర్ కు చూడండి వన్ సిజిఎస్ లో అయితే ఎంకేఎస్ లో అయితే ఫోర్ వన్ ఎయిట్ జీరో అలా అలానే ఐస్ కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో సిజిఎస్ లో ఎంకేఎస్ లో అయితే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇలా ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అన్ని మనకు ఐడియా ఉంటే ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ని మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంతే కదా సో ఈ లిస్ట్ మీరు చూసుకొని ఆన్సర్ మీరే పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్త్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ సబ్స్టాన్స్ డ్యూరింగ్ ఎవ ఆపరేషన్ ఎవాపరేషన్ జరిగేటప్పుడు టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది అంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇదేంటంటే ఒక కంటైనర్ ఆ కంటైనర్ లో లిక్విడ్ ఉంది ఇలా ఉంది లిక్విడ్ ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటి ఈ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నుంచి మాలిక్యూల్స్ ఇలా వేపర్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోవటమే ఎవాపరేషన్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి వేపర్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోవటం ఎవాపరేషన్ అది కేవలం సర్ఫేస్ ఫినామినా అంటే సర్ఫేస్ మీద ఉన్న లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే పైకి వెళ్తాయి కానీ ఈ ఇంటీరియర్ లో ఉండే లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అసలు వెళ్ళవు ఓకే సర్ఫేస్ మీద ఉండేవి మాత్రమే ఎనర్జీని తీసుకొని ఎవాపరేట్ అవుతాయి అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాస్ స్టేట్ కి వెళ్తాయి అలా వెళ్తూ వెళ్తూ అవి ఎనర్జీని తీసుకొని వెళ్తాయి ఎక్కడున్న ఎనర్జీని అంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఎనర్జీని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాయి మరి అప్పుడు ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే తీసుకొని వెళ్ళినాయో ఇక్కడ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది కదా అంటే లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నిదానంగా చల్లబడిపోతుంది అంటే ఎవాపరేషన్ అనేది ఒక కూలింగ్ ఫినామినా సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఈ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ డ్యూరింగ్ ఎవాపరేషన్ అంటే ఎవాపరేషన్ జరిగినప్పుడు టెంపరేచర్ ఖచ్చితంగా ఫాల్ అవుతుంది మనకు చెమట పోసినప్పుడు మన స్వెట్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది కదా అప్పుడు మన టెంపరేచర్ చల్లబడిపోతుంది చల్లగా తగ్గుతుంది టెంపరేచర్ ఓకేనా సో ఎవాపరేషన్ అనేది కూలింగ్ ఫినామినా ఎవాపరేషన్ అనేది సర్ఫేస్ మీదనే జరుగుతుంది ఎవాపరేషన్ అంటే లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి గ్యాసియస్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళిపోవటం ఎవాపరేషన్ జరిగేటప్పుడు హీట్ ని తీసుకొని వెళ్తుంది అందువల్ల టెంపరేచర్ ఫాల్ అవుతుంది ఈ పాయింట్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలి ఒక బిట్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనం దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అంతా గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట అంతేగాని ఆ బిట్ ఒక్కటి చదువుకోకూడదు నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ డ్యూరింగ్ ఫేజ్ చేంజ్ అంటే ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకొక ఫేజ్ కి మారేటప్పుడు టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు టెంపరేచర్ లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు దాన్ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇది ఒక కంటైనర్ ఈ కంటైనర్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే వాటర్ తీసుకోండి ఆ వాటర్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉంది ఆ వాటర్ ని మీరు ఏం చేస్తారంటే బాగా హీట్ చేయండి కింద స్టవ్ పెట్టేసి ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్టీ హండ్రెడ్ దాకా పెరుగుతుంది 
ఇంకా హండ్రెడ్ దగ్గర అలానే నిలబడిపోతుంది అనమాట నీకు డౌట్ వస్తుంది అసలు మనం హీట్ చేస్తున్నామా లేదా అని కానీ మనం మాత్రం హీట్ చేస్తూనే ఉన్నాం కంటిన్యూస్ గా హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తూనే ఉన్నాం టెంపరేచర్ మాత్రం ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ దాకా పెరిగి హండ్రెడ్ దగ్గర అట్లానే నిలబడిపోయింది అప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఈ లిక్విడ్ కాస్త వేపర్ గా మారుతున్నది వేపర్ సో ఫేస్ చేంజ్ జరిగేటప్పుడు ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి వెళ్ళేటప్పుడు టెంపరేచర్ అలానే ఉంటుంది సో టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ డ్యూరింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ టెంపరేచర్ అనేది ఖచ్చితంగా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకొక ఫేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు టెంపరేచర్ అలానే ఉంటుంది అది పాయింట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ హీట్ ఈస్ సప్లై టు వాటర్ కంటిన్యూస్లీ వాటర్ కి హీట్ సప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా నేను ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే జీరో దగ్గర ఉన్న వాటర్ కి హీట్ ఇస్తున్నాం అనుకో జీరో నుంచి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్టీ హండ్రెడ్ దాకా వస్తుంది హండ్రెడ్ దగ్గర అలానే ఉంటుంది ఆ టైంలో చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరుగుతుంది అంటే వాటర్ కాస్త బాయిల్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీకి ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ రైజర్స్ అప్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ దెన్ ఇట్ బిగిన్స్ టు బాయిల్ అని చెప్పాలి వాటర్ ఏమవుతుందంటే బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది దట్ మీన్స్ ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ స్టేట్ టు గ్యాసియస్ స్టేట్ అంతేగా మరి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ write the values of boiling point of water and latent heat of vaporization of water at one atmospheric pressure one atmospheric pressure degara water a temperature degara boil avutundante correct ga 100 degree centigrade kabatti boiling point of water enta ante 100 degree centigrade okay na next to latent heat of vaporization of water enta ante 540 calories per gram ante ardham enti 1 gram water ki 540 calories of heat isthe gaani adi vapor ga maaradu ante manam 540 calories of heat ni ganaka isthe 1 gram water poorthiga vapor ga maaripothund anamata danni latent heat of vaporization of water antaru అలానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ సెకండ్ రైట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ అట్ వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అదే కదా అంటే వాటర్ ఐస్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ అవుతుంది సో ది మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ ఎంత అంటే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అలానే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ ఎంత అంటే ఎయిటీ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎయిటీ క్యాలరీస్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్తే మనం ఒక గ్రామ్ ఐస్ పూర్తిగా మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ గా మారిపోతుంది అనమాట అది దాని అర్థం లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటే మీనింగ్ అది నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ హౌ మచ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ఐస్ టు లిక్విడ్ ఎట్ నార్మల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటే వన్ గ్రామ్ ఐస్ ని పూర్తిగా లిక్విడ్ గా మార్చాలంటే ఎంత హీట్ కావాలి ఎంత హీట్ కావాలి అంటే దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అప్పుడు మీరు ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ అలా కాకుండా చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరగనప్పుడైతే మనం ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదేమో చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరగకుండా ఉన్నప్పుడు ఇదేమో చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరుగుతున్నది కదా సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఎం అంటే వన్ గ్రామ్ అంటున్నాడు ఎల్ అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఎయిటీ అని సో ఎయిటీ క్యాలరీస్ ఆఫ్ హీట్ కనుక ఇస్తే మనం ఎయిటీ క్యాలరీస్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్తే వన్ గ్రామ్ ఐస్ పూర్తిగా మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ గా మారిపోతుంది అనమాట నార్మల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర నెక్స్ట్ హౌ మచ్ హీట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ టు వాటర్ వేపరేట్ నార్మల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ కదా 
change of state జరుగుతున్నది కదా ఇక్కడ కూడా వాటర్ నుంచి వేపర్ స్టేట్ కి చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరుగుతూ ఉంటే మనం ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా q ml అని ఇప్పుడే చెప్పాను కదా m అంటే ఎన్ని గ్రాములు 1 గ్రామ్ అంటున్నాడు కాబట్టి 1 l అంటే ఏంటి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ దాని వాల్యూ 540 అని చెప్పున్నా ఇప్పుడే సో మనం 540 కాలరీస్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్తే అప్పుడు 1 గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ కంప్లీట్ గా వేపర్ గా మారిపోతుంది అన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ क्वेश्चन నంబర్ 25 వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐస్ కెన్ బి మెల్టెడ్ బై 4000 కాలరీస్ ఆఫ్ హీట్ మనం 4000 కాలరీస్ ఆఫ్ హీట్ ఇచ్చాం ఎన్ని గ్రాముల ఐస్ మెల్ట్ అయిపోతుంది అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట ఈ మెల్ట్ అవటం అంటే అది సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ గా మారటం అంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అప్పుడు నువ్వు ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే q ml q అంటే మనం ఎంత హీట్ ఇచ్చామో అది 4000 కాలరీస్ ఇచ్చాం కాబట్టి 4000 m అంటే ఎన్ని గ్రాములు మెల్ట్ అవుతుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి m కు బదులు m a l అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ 80 అని మీకు తెలుసు సో అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి l వాల్యూ 80 కాలరీస్ పర్ గ్రామ్ అలా అంటప్పుడు m ఎంత అంటే 4000 బై 80 0 కు 0 క్యాన్సిల్ 400 బై 8 అంటే 8 5 50 50 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ కంప్లీట్ గా మెల్ట్ అయ్యి ఆ వాటర్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఎప్పుడు అంటే మనం 4000 కాలరీస్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్తే నెక్స్ట్ వై డస్ ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్ నీళ్ళ మీద ఐస్ ఎందుకు తేలుతుంది అంటే ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈస్ లెస్ దన్ దట్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ డెన్సిటీ కంటే ఐస్ డెన్సిటీ తక్కువ కాబట్టి ఐస్ ఫ్లోట్ అవుతుంది అంతే గాని బరువు అని గాని అలా చెప్పకూడదు బరువుకు సంబంధం కాదు డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే ఫ్లోట్ అవుతుంది డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే సింక్ అయిపోతుంది అంతే Next question number 27. Choose the suitable answers of section B with section A. Heat. Heat ki unit calories. CGS unit. Adhe MKS hai te jowl. Specific heat. In Japan kada? Calorie gram inverse centigrade inverse. Ladhe jowl kg inverse kelvin inverse. Latent heat. Latent heat and te change of state up to upay ginche formula hai Q is equal to ML. L is equal to latent heat, but L is equal to Q by M. Q is equal to heat energy, MKS is equal to J by Kg. That is L key unit. That is CGS is equal to calorie per gram. Is equal to better. MKS unit is CGS unit. So, L is equal to latent heat of fusion of eyes. That is simple to say, apparently latent heat. That is formula into Q by M. That is MKS unit into Joule per kg. CGS unit into calorie per gram. Units in by heart shake or do units in formula in Chapali. Calorie per gram and the latent heat key unit term matter. So heat can be calories. Specific heat can be Adi. Idemo, Ila Adi matching. Okay, next. The melting and boiling points of three substances are shown below. A and A substance give them a boiling point, this melting point, B and A substance to C and A substance put a boiling point, melting point each other. What will be the state of substance at 98 degrees centigrade? Ante manana substance in 98 degrees centigrade weight yes. First to yes and the chodam, it melt a hundred degra. अंटे 98 इच्छा मनो, अंटे मेल्ट गुड़ा गाद है, मेल्ट गुड़ा गादो अंटे आप दमें इंटे कच्चे तंगा सॉलिड स्टेट लो उन्तु दे, स्काबटी ये ये स्टेट लो उन्तु दें टे सॉलिड स्टेट लो उन्तु दे, यंद कनी आदि मेल्ट आये दे 100 देख रा, दुविच्छिन अंता 98, 98 देख रा मेल्ट गुड़ा गाद है, मेल्ट गुड� 89 देगर बॉयल गुड़ा ही पोतुंगे। नो 98 इच्छो। 89 देगरे बॉयल ही पोते, 
ఇంకా నైంటీ ఎయిట్ ఇచ్చామంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ కంటే ఎక్కువ ఇచ్చేవారు అనమాట ఖచ్చితంగా అది గ్యాస్ ఎస్టేట్ లో ఉంటుంది ఇది ఎలా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తా చూడు సెవెంటీ టూ దగ్గర మెల్ట్ అయిపోయింది సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ కి ఎయిటీ నైన్ దగ్గర బాయిల్ అయిపోయింది లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ ఎస్కి ఎయిటీ నైన్ దగ్గరే మారిపోయింది అది గ్యాస్ స్టేట్ లోకి నైంటీ ఎయిట్ ఇచ్చున్నాం చాలా ఎక్కువ ఇచ్చున్నాం దానికి అది గ్యాస్ ఎస్టేట్ లో ఉంటుంది అది మరి మూడో చూద్దాం అది మెల్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ మెల్ట్ అయ్యే టెంపరేచర్ నైంటీ సెవెన్ మనము నైంటీ ఎయిట్ ఇచ్చాం కాబట్టి మెల్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది బాయిల్ అయితే కాదు కాబట్టి ఇది లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది చూసారా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఏ ఏమో సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది బి ఏమో గ్యాస్ ఎస్టేట్ సి అనేది లిక్విడ్ స్టేట్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అంటే ఈ నైంటీ ఎయిట్ దగ్గర ఓకే నెక్స్ట్ నేమ్ ది పినామినా ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జూ అండ్ ఫాగ్ జూ అండ్ ఫాగ్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు కదా వాతావరణంలో నీటి ఆవిరి ఉంటుంది వాటర్ వేపర్ అది బాగా చల్లబడ్డప్పుడు ఆ నీటి ఆవిరి కండెన్స్ అయ్యి అంటే వేపర్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ వచ్చి చిన్న చిన్న ఆకుల మీద చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్స్ వస్తాయి అలా రావటమే జూ అలా కాకుండా గాలిలో ఉన్న అన్ని ధూళి కణాల మీద డస్ట్ పార్టికల్స్ మీద ఇది కండెన్స్ అయిపోతే దాన్ని ఫాగ్ అంటారు అనమాట జూ అనేదేమో ఆకుల మీద మోటార్ వెహికల్స్ సీట్ల మీద చిన్న చిన్న నీటి చుక్కలు రావటం జూ అలా కాకుండా పొగ మంచు ఫాగ్ అంటే ఈ రెండు కూడా దేని వల్ల జరుగుతాయంటే కండెన్సేషన్ కండెన్సేషన్ అంటే వేపర్ స్టేట్ లో ఉండేది కాస్త లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి రావటమే కండెన్సేషన్ ఓకే ఫైన్ ది రిజల్ట్ అండ్ టెంపరేచర్ వన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ యూ మిక్స్డ్ విత్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ఐస్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆలోచిస్తూ చేయాలి చూద్దాం మన దగ్గర జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఐస్ ఉంది తర్వాత ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్ ఉంది మీకు తెలుసు కదా ఇదేమో హాట్ బాడీ వాటర్ ఎందుకంటే హయర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది ఇదేమో కోల్డ్ బాడీ ఐస్ ఎందుకంటే లోయర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసామన్నమాట అప్పుడు హాట్ బాడీ హీట్ ని లాస్ చేసుకొని దాని టెంపరేచర్ డౌన్ అవుతుంది కోల్డ్ బాడీ ఏమో హీట్ ని గెయిన్ చేసుకొని దాని టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది ఓకేనా జీరో దగ్గర ఉన్న ఐస్ మెల్ట్ అయ్యి జీరో దగ్గర ఉన్న వాటర్ గా మారాలంటే దానికి ఎయిటీ క్యాలరీస్ హీట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడే చెప్పాను కదా నేను జీరో దగ్గర ఉన్న ఐస్ మెల్ట్ అయ్యి జీరో దగ్గర ఉన్న వాటర్ కావాలంటే ఎంత హీట్ కావాలి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఎం అంటే వన్ గ్రామ్ ఇంటూ ఎల్ అంటే ఎయిటీ అంటే నువ్వు ఎయిటీ క్యాలరీస్ కనుక ఇస్తే జీరో దగ్గర ఉన్న ఐస్ మెల్ట్ అయ్యి జీరో దగ్గర వాటర్ అవుతుంది ఈ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ ఇలా తగ్గుతూ రావాలంటే హీట్ ని లాస్ చేసుకుంటుంది కదా దానికి ఫార్ములా ఏంటి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ కదా ఎం అంటే వన్ గ్రామ్ అది కూడా ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ డెల్టా టీ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎయిటీ నుంచి జీరోకి వచ్చింది అనుకో ఎయిటీ సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసిందంటే ఈ ఎయిటీ దగ్గర ఉన్న వాటరు ఇలా జీరోకి వచ్చేసేటప్పుడు ఎయిటీ క్యాలరీస్ హీట్ ని లాస్ చేసుకుంటుంది అది ఇచ్చేస్తుంది ఆ ఇచ్చేసిన ఎయిటీ క్యాలరీస్ తో ఈ ఐస్ కాస్త కరిగి నీళ్లు అవుతుంది అనమాట ఓవరాల్ గా రెండు కూడా జీరో దగ్గర ఆగిపోతాయి రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే జీరో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎయిటీ దగ్గర ఉన్న వాటరు ఇలా జీరోకు రావాలంటే చల్లబడి ఎయిటీ క్యాలరీస్ ని ఇచ్చేస్తుంది ఆ ఇచ్చేసిన ఎయిటీ క్యాలరీస్ తీసుకొని ఈ ఐస్ కాస్త మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ అయిపోతుంది ఆ వాటర్ టెంపరేచర్ జీరో ఉంటుంది సో రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఎ కూలింగ్ ఫినామినా ఇందాక చెప్పాను కదా ఎవాపరేషన్ ఈస్ ఎ కూలింగ్ ఫినామినా ఎవాపరేషన్ అంటే లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి గ్యాసియస్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళిపోవటం నెక్స్ట్ రైట్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఏమో క్యాలరీస్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఏమో జౌల్స్ ఆ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అంటే వన్ క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ ఇదేమో 
క్యాలరీ అనేదేమో సిజిఎస్ యూనిట్ జౌల్ అనేదేమో ఎంకేఎస్ యూనిట్ ఎంకేఎస్ అన్న ఎస్ఐ అన్న ఒకటి ఆ రెండు మధ్య రిలేషన్ ఉన్నది వన్ క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది టూ సబ్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ మాస్ సెవెన్ అండ్ ఎం టూ బి టీ వన్ అండ్ టీ టూ దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది మిక్చర్ మిక్చర్ టెంపరేచర్ కింద ఫార్ములా రాశాను కదా ఏంటిది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇది మిక్చర్ టెంపరేచరు అయితే రెండు ఒకటే ఉండాలి అంటే అది వాటర్ అయితే హాట్ బాడీ వాటర్ అయితే కోల్డ్ బాడీ కూడా వాటరే అంటే రెండు ఒకే సబ్స్టాన్స్ అయితేనే ఇలా ఉపయోగించాలి మనం నెక్స్ట్ వాట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇంక్రీజ్ వెన్ వాటర్ చేంజెస్ ఇన్ టు ఐస్ వాటర్ కాస్త ఐస్ గా మారిపోతే వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక బాటిల్ నిండా వాటర్ పోసి ఫ్రిజ్లో పెట్టామనుకో తెల్లవారేసరికి అది కాస్త ఐస్ గా మారిపోయి బాటిల్ కాస్త బ్రేక్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక బాటిల్ వాటర్ గడ్డగట్టిపోతే ఒక బాటిల్ ఐస్ కాదు ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సో వాటర్ ఐస్ గా మారితే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైండ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టాన్స్ వెన్ ఇట్స్ మాస్ ఇస్ ఎమ్ అండ్ ది రిక్వైర్డ్ హీట్ ఈజ్ క్యూ టు రైజ్ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇప్పుడు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ కదా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరగనప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ అడుగుతున్నది ఎస్ కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ క్యూ అంటే ఎంత ఇక్కడ ఫైన్ ది స్పెసిఫిక్ వెన్ ఇట్ స్మాస్ ఈజ్ ఎం అండ్ రిక్వైర్డ్ హిట్ క్యూ అంటే క్యూని ఎం అంటే ఎంఏ డెల్టా టీ అంటే వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని ఇచ్చాడుగా డెల్టా టీకి బదులు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే వన్ సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే క్యూ బై ఎం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ బై ఎం ఇది మన ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వెదర్ ఐస్ మెల్స్ బిలో జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మీకు తెలుసు కదా కరెక్ట్ గా జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఐస్ కాస్త మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ అవుతుంది అలా వాటర్ అవ్వంగానే ఆ వాటర్ టెంపరేచర్ కూడా జీరోనే ఉంటుంది అదే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరిగేటప్పుడు టెంపరేచర్ అలానే ఉంటుంది చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరిగేటప్పుడు నువ్వు ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఓకేనా ఇప్పుడు జీరో దగ్గర కదా ఐస్ మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ అయ్యేది జీరో కంటే ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర కూడా ఐస్ మెల్ట్ అవుతుందా అనేది మన క్వశ్చన్ ఇలా జరిగేది నార్మల్ ప్రెజర్ దగ్గర అంటే నార్మల్ ప్రెజర్ అంటే వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కదా ఆ ప్రెజర్ దగ్గర ఐస్ కాస్త మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ అయ్యేది జీరో దగ్గర అలా కాకుండా ప్రెజర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసామనుకో ప్రెజర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఐస్ జీరో కంటే ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరే మెల్ట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా హిమాలయాస్ లో మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉందనుకో మీకు తెలుసు మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఐస్ మెల్ట్ కాదని ఐస్ ఐస్ లాగానే ఉంటుందని మీకు తెలుసు కానీ స్కేటర్స్ అంటే స్కేటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఆ మంచు మీద నిల్చున్నప్పుడు కాళ్ల కింద ఉన్నటువంటి మంచు మీద బరువు పడుతుంది కదా ఆ మనిషి బరువు పడుతుంది కదా అప్పుడు అక్కడ ప్రెజర్ పెరుగుతుంది కదా అప్పుడు మైనస్ టెన్ దగ్గరే ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయి వాటర్ అయిపోతుంది అందువల్లనే అతను జారుతాడు అనమాట కాబట్టి స్కేటర్స్ ఉపయోగించే ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ ప్రెజర్ కనుక పెంచినట్టయితే ఐస్ మెల్ట్స్ ఈవెన్ బిలో జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ జీరో కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరే ఐస్ మెల్ట్ అయిపోతుంది ప్రెజర్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తే జీరో కంటే తక్కువ దగ్గరే ఐస్ మెల్ట్ అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వై లెడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ షోల్డరింగ్ ఎందుకంటే లెడ్ అనేది త్వరగా మెల్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి దాని స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ కాబట్టి షోల్డరింగ్ రాడ్స్ లో లెడ్ ని యూజ్ చేస్తారు Which of the following process 
does not have gas phase evaporation anedi liquid state nunchi gaseous state ki kabatti evaporation lo gas phase anedi undi boiling anedi kuda liquid phase nunchi gaseous phase ki kabatti boiling lo kuda gas phase undi condensation anedi gaseous state nunchi liquid state lo ki reverse raavatam indulo kuda gas ane phase undi melting ante solid state nunchi liquid state lo ki raavatam indulo gas phase ledu kabatti vitilo gas phase deniki ledu ante ee melting ke gas phase ledu okay na next write the principle of method of mixtures meeku telusu kada principle of method of mixtures ante enti oka container lo hot bodies ni alane cold bodies ni mix cheste hot bodies emo heat ni loss cheskuntai cold bodies emo heat ni gain cheskuntai hot bodies enta heat ni aithe loss cheskunnayo cold bodies ante heat ni gain cheskuntai deenne principle of method of mixtures antaru antena aithe surroundings loki heat anedi nashtam jaragakudu kabatti manam em cheppali if hot bodies and cold bodies are mixed avi rendu kalipesinattaithe and if there is no loss of heat to the surroundings parisaralala loki ushnam ganaka nashtam jaragakunda unte then the amount of heat lost by the hot body is equal to the amount of heat gained by the cold body this is called principle of method of mixtures next question number 40 choose the incorrect statement vitilo tappu unnade ento cheppali temperature is the degree of hotness or coldness oka vastu enta vediga undi ledha enta challaga undi ani teliyese dani temperature antaru right correct a thermal equilibrium a body neither receives nor gives out heat energy correct ga thermal equilibrium degara oka body heat ni gain chesukodu loss chesukodu correct adi the average kinetic energy in the molecules is directly proportional to the absolute temperature idi kuda correct ga kinetic energy ki temperature ki directly proportional relation undi the rate of rise in temperature is independent on the nature of the substance idi wrong anamata endukante ఇప్పుడు నీళ్ళని చాలా సేపు వేడి చేస్తే కానీ వేడి ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ లెడ్ కొంచెం హీట్ సప్లై చేసిన బాగా వేడి ఎక్కిపోతుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ లాస్ట్ ది ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ మనం ఎం శ్రీనివాసరావు గారి మోడల్ పేపర్ ని యూజ్ చేసుకున్నాం అనమాట థ్యాంక్ యూ టు శ్రీనివాసరావు గారు ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ది మెటీరియల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మోడల్ పేపర్ త్రీ చెప్పుకుందాం రైట్